Друзья, приветствую вас! С вами Татьяна Букреева. Благодарю, что заглянули ко мне в мастерскую. Мы сейчас будем писать с вами пейзаж, пейзаж с горами и подсолнухом. Очень полезный, интересный мастер-класс для тех, кто осваивает живопись маслом. Но прежде чем мы перейдем к краскам, хочу, во-первых, поблагодарить еще раз за то, что заглянули. Во-вторых, подписывайтесь на мои страницы в Инстаграм. Если вам интересна моя живопись как художника, то у меня есть Инстаграм Букреева Пайнт. Если как художника-педагога и посмотреть, что пишут мои ученики, Ученики, то Букреева Арт. Все контакты под видео. Также у нас есть много уроков полезных, обучающих. Это заглядывайте в наш интернет-магазин. Также ссылочка под видео. Ну а сейчас хочу показать, рассказать, на каком мы будем писать холсте. Вот такого небольшого формата, 20 на 30. И преимущество таких холстов, обратите внимание, на небольшом формате можно быстро написать любой сюжет, который вам нравится. Кстати, это картина из нового курса мастихиновой серии. Рассказываю подробно, как делать фон, как писать розы. Но я что хочу сказать, да, то есть вот такой формат, он не обязывает вас долго находиться у холста, много времени, да, но в то же время вы все время пишете, вы все время повышаете свое мастерство. Или вот тоже, да, то есть смотрите, ну, по времени эти уроки занимали, ну, минут 40, наверное, да, с подробным объяснением. Тут даже построение было, но в любом случае, я думаю, каждый найдет 30-40 минут для того, чтобы посвятить себе, своему любимому творчеству. Поэтому вот такого формата холсты, они очень удобны, не гнушайтесь. Не всегда можно брать огромного размера да, и бояться трепетать перед холстом, перед чистым. А так можно что-то поделать, даже если у вас не получилось, все это замазали и подготовили к следующей картине. Это я для тех, кто боится чистого холста, я думаю, после этого все-таки вы не будете этого бояться. Ну, а мы сейчас с вами пишем горы, я покажу подробно набросок, еще раз говорю, кто любит цветы, кто любит пейзажи, кто любит масляную живопись, вам этот урок будет полезен, смотрите до конца. Если честно, я пока даже не знаю, что у меня получится, потому что в голове есть какие-то горы, какие-то подсолнухи, но что в итоге выйдет, это мы увидим чуть позже, а вы можете, кстати, уже перемотать, посмотреть, но лучше не переключайтесь. Ставьте лайк, не забывайте, да, то есть для нас это полезно и приятно, а вам, в принципе, не сложно. Ну что, готовы? Переходим к краскам. Инструменты и краски, которые я буду сегодня использовать для того, чтобы создать этот пейзаж. Кисточки я взяла вот такие две. Это синтетика достаточно упругая, чтобы работать укрывистыми материалами, а именно масляными красками. Мастихин. Мастихин вот такой формы мне нравится, тоже такой пружинистый, чтобы он не был очень жестким. Им я буду где-то горы писать, где-то буду писать подсолнух. Дальше тряпочка, разбавитель. В качестве разбавителя у меня Oat Spirit и масло подсолнечное в пропорциях 50 на 50 и краски. Краски, ну, как я только что сказала, что я, картина была с розами написана вот буквально за 5 минут до начала вот этого видео, поэтому какие-то остались замесы, но основные, что мне нужно для работы для нашего пейзажа, это белила титановые, кадмий желтый, светлый, так как подсолнух, значит, оранжевый тоже подойдет. Что-то из красных можно будет использовать, да, может быть, английская красная хорошо, кстати, подойдет. Коричневая обязательно, чтобы сердцевину сделать. Ну и для самого пейзажа, который будет за подсолнухом, какие-то голубые оттенки для неба. Это может быть ультрамарин, голубая ФЦ, либо кобальт синий светлый, может быть, чуть-чуть индиго, может быть, его и не быть. Тут у меня остались бирюзовые небесно-голубые, но вполне возможно, что они не пригодятся. Но ну, если пригодятся, я об этом обязательно расскажу. То есть вы видите, у меня есть оттенки теплые, да, то есть желто-красные, оранжевые и холодные, синие, бирюзовые и так далее. Ну что, итак, с чего мы начинаем? Начинаем мы, естественно, с наброска, да, то есть мне нужно понять, где же у меня будет вообще э, подсолнух, а где будут горы. 
Я хочу сделать, чтобы подсолнух, знаете, перекрывал частично горы, поэтому у меня где-то вот здесь примерно будет линия горизонта. Это там, где у меня э, предгорье, вот эта вот поляна да, с цветами э, будет переходить в горы. Дальше горы будут у меня где-то вот, вот так вот покажу, да, что-то вот такое обозначу, а тут будет небо, облака, либо можно горы сделать повыше. Самое главное, чтобы линия горизонта у вас не была ровно посередине, да, то есть либо выше, либо ниже. Так, смотрю, если у меня будет, ну вот мне не хочется тут много зелени, вот если честно, пускай будет больше воздуха и такой большой цветок, но опять же, если я сделаю большой цветок, а где же мне горы? Давайте мы горы повыше сделаем. Вот таким вот образом рождаются сюжеты, которые еще только в голове, да, то есть вот, вот интересно, что будет. Вот я хочу э, вот такую вот вершинку, здесь будет повыше. Смотрите, постарайтесь, чтобы было что-то такое интересное. Вот так вот легонечко наметили, тут будет еще такой холм, что-нибудь вот так вот уведем. Все, ну и тут вот у нас будет вот это вот предгорье, которое мы потом закрасим. Сам цветок, я думаю, что он у меня будет такой достаточно не маленький, большой. Я хочу один такой подсолнух. Вот у него будет, вот так он будет смотреть, вот сюда. Так, смотрю, думаю, ну вот не по центру главное, да, то есть, наверное, я его вот здесь размещу, а вот горы повыше будут здесь. Вот смотрите, я его сдвигаю. То есть на ваших глазах сейчас даже вот композиционно картина рождается, да, то есть пробуем варианты. Хочу здесь, нет, передумала, хочу сюда. То есть такое тоже у художников бывает. Может быть, не часто просто вы это видите, да, то есть, но на самом деле вот такие вот варианты. Это лучше делать, конечно, на бумаге, на, на, в блокноте для набросков, да, то есть ну, можно это делать и вот так вот. Смотрите, вот я показываю, у меня будет вот такой вот немаленький подсолнух. Пока обозначаю, как же он будет расположен, смотрю, понравится мне или нет, или еще что-то захочу передвинуть. Но об этом мы сейчас узнаем чуть позже. Вот он у меня вот таким вот образом расположен, так как он у меня смотрит наверх то у нас лепестки все э, смотрят тоже наверх, и здесь вот у нас будет чуть-чуть вот такие вот, вот. А тут у нас будет зелень и так далее. Вот таким вот образом. Смотрите, сердцевина нашего, серединка нашего подсолнуха, она чтобы не попадала по центру, да, горы, чтобы и, и линия горизонта не делили наш холст пополам. Ну, это как бы такие основные параметры, но с другой стороны, вы можете иногда их нарушать. Вот творчество, на самом деле, это, наверное, единственное то место, где явно можно абсолютно смело нарушать все правила. Итак, вот дальше я начинаю с неба, да, то есть мне нужно пока на нашем холсте небо я беру тыльной стороны мастихина беру белила беру вот этот вот синий оттеночек да мне вот он нравится можно взять голубую фц но в меньших пропорциях и вот таким вот образом это по моему кобальт синий светлый если я не ошибаюсь я намешиваю вот этот оттенок да будет он у меня такой приятный голубой дальше Взяли вот такая еще кисточка, я вам про нее не рассказала, тоже синтетика. Я беру на край кисточки краску и очень быстренько кисточка лежит на холсте, заполняю все, что у меня будет небом. Чтобы небо было объемное, Понаблюдайте, да, то есть у нас небо у горизонта, оно светлее, а в зените оно поярче, позвонче. Поэтому можно это передать тоже красками. Ну вот я пока одним цветом сделала. Сейчас я дальше перехожу, беру чуть больше, по звонче такого синего вписываю. Смотрите, на краешек кисточки я в чистом виде взяла вот эту синюю краску и уже на тот слой, который у меня нанесен, быстро-быстро наношу дополнительный оттенок. То есть небо уже не однородное, оно уже двумя оттеночками. Можно, конечно, еще высветлить и можно даже немножко уйти в нежно-бирюзовый. Я сейчас взяла бирюзовый, взяла белила и вот здесь вот добавляю еще таких оттеночков да то есть небо оно ну оно тоже разное бывает вообще на самом деле очень много вот такой оттенок мне приятен мне откликается в принципе да хочу 
Хочу и делаю, да, называется. Ну, конечно, чтобы вот так вот смело пробовать, здесь уже есть опыт, да, опыт написания более там тысячи картин, это точно, может быть, даже более двух тысяч картин, ну, это если я про себя говорю. Еще раз приглашаю ко мне на страницу в Инстаграм Букреева Пайн, подписывайтесь, буду рада новым подписчикам. Ну, а так, конечно, смело, ну, пишите, пробуйте, не останавливайтесь. Если вы написали всего там 2-3 картины, у вас что-то не получается, и вы расстраиваетесь, вот, ну, ни в коем случае этого делать нельзя, да, то есть, конечно, это все приходится временем. Вот я сделала небольшой такой намек на небо. Дальше я хочу, к примеру, облака. Хотя, с другой стороны, я облака могу сделать чуть позже. Но вот если они у меня будут, вот, вот что-то такое, мастихином, вот, вот дымку какую-то потрогала. Смотрите, на мастихин взяла краску и вот, вот, вот что-то такое, раз, оживила небо. Не барашками, не такими кудряшками, да, вот, вот, вот такое, что-то ненавязчивое, легкое, ну тут уже в зависимости, как вам хочется, да, то есть мне не сильно много облаков хочется, но чтобы оно было поинтереснее, в принципе, можно добавить. Кстати, у меня сейчас загреблось на мастихин, есть такое слово, есть загреблось, а, немножко краснинка, и в облаках она вполне уместна, смотрите, оно смотрится, то есть вот я беру тут замес, да, а перед этим я рисовала розы, и там в белый капелька красного попала. И она не мешает, то есть они делают облака мои еще более объемными. Вот такой вот цвет получился. Дальше переходим. Все, оставила я эти облака, небо, перехожу к горам. Чтобы показать горы, я к этому цвету неба добавляю немножко розовый, так как горы вдали, они будут более такие фиолетоватые и потемнее, соответственно. Да? То есть я беру... Кобальт синий светлый, добавляю немножко розовый или краплак розовый прочный, вот таким вот оттеночком, потемнее. То есть я делаю сейчас основу для гор, а потом буду мастихином их показывать. Вот такой вот, немножко темноватый. Беру на кисточку и показываю. Да, потемнее, хорошо, можно даже еще порозовее сделать. Я показываю, смотрите, краешек обозначаю. Так как у меня уже здесь есть наметки на наш подсолнух, то есть я вот показываю это все до подсолнуха. Тут немножко больше захватился у меня краплак розовый прочный. Делаю. Слой сейчас у меня пока тонкий, я заполняю аккуратненько между нашими будущими лепестками подсолнуха, чтобы потом у меня они не стали такими зелеными, да, потому что синий плюс желтый получится зеленый, чтобы он у меня не ушел в зелень. Я постаралась вот, ну, аккуратненько это сделать. Так, вот они у нас. Пока только тоже на бросочка. Дальше работаем с нашим дальним планом, с нашими э, горами. Что я делаю? Я беру, чуть-чуть ухожу в зелень. Я буквально намешанный зеленый цвет к этому же оттенку взяла. Вот сюда, смотрите. И это уже у меня предгорье будет. Ну, я понимаю, что как оно, да, даже если я не вижу ничего перед глазами, я же понимаю, что, ну, наверное, перед тем, как горы начнутся, там что-то такое, какая-то зеленая масса может быть. Уместно? Уместно. Но кисточка я беру той же голубенько фиолетовой, но в зеленый. Зеленый я намешала, это у меня было тоже опять же с роз, которые я писала перед этим. То есть я брала кадмий желтый светлый, ультрамарин, и там вот в разных пропорциях может получиться разный зеленый оттеночек. Это для тех, кто, например, не знает, как намешать зеленый цвет. Ну, а те, кто уже давно пишут, я думаю, для вас это не будет каким-то открытием. Да? То есть вот мы это сделали. То есть пока обозначили вот таким вот образом. Дальше. А нижнюю часть я затемняю. Вот сейчас я уже кисточку вытираю. Я беру коричневый, беру, опять же, такой, знаете синий и даже немножко красный, чтобы у меня вот эта часть, там, где у меня 
подсолнухов будет побольше. И вот здесь вот под подсолнухом немножко такой коричневатый. На него потом можно будет более светлую зелень сделать. Смотрите, вот так вот я на краешек кисточки взяла. То коричневый беру, то синий беру, а иногда добавляю красный. Да? Получается такой темно-коричнево-зеленый, потому что синий добавляем оттенок. Смотрите, вот это я пока подмалевок делаю. Подмалевок это мы закрашиваем. Весь холст избавляемся от белого холста. Вот я так его прошлась. Следующий у меня подмалевок почти готов, но сам-то подсолнух не готов. Поэтому я беру немножко потемнее, чем он у меня будет в дальнейшем. Я беру а, оранжевый и английскую красную. То есть вот этим оттеночком я сейчас, ну можно желтый тоже взять, да, то есть вот этим цветом я показываю, вот здесь у меня будет лепесточек такой прямо, а он еще, знаете, вспоминая подсолнухи, у них они слоями, да, то есть там из-под одного лепестка, второй лепесток, то есть, ну я так пока обозначу, чтобы вообще видеть, насколько светлее горы сделать, да, то есть чтобы вы могли сравнивать. Насколько может быть фиолетовее их сделать, там, если вдруг захочется. Вот у нас такие достаточно широкие у подсолнуха лепестки. И пока я беру их темным цветом. Потом мастихином я, пожалуй, их уйду, поработаю. Если вы хотите работать кисточкой, то это делается вот так. Да? То есть на краешек кисточки я беру и просто скидываю. Да? То есть, а если мастихином, то смотрите дальше. Дойдем и до мастихина. Ну а если вы вообще хотите отработать технику мастихина, то милости просим на наши курсы. У нас есть уже несколько курсов «Чудо мастихин». Ссылку посмотрите под видео в интернет-магазин, зайдете, увидите. И будет новый вот буквально э, совсем скоро и открытый вебинар по мастихину, и потом курс. Так. Сюда я захожу более такой потемнее, можно даже красненький. Смотрите, я сейчас делаю так очень быстро, ну кажется, да, но в голове-то вдержу, так как серединка сердцевина будет потемнее, я вот туда ее коричненького добавила, да. Здесь я сейчас взяла на уголочек моей кисточки еще более темный такой насыщенный коричневый, да. Вспоминаем у подсолнуха, у них когда семечки созревают, потом даже фиолетовенький будет. Но тут я никаких семечек, честно говорю, показывать не буду. Вот обозначила. Дальше смотрю немножко опять красновато таким а, красновато оранжеватым показываю вот у меня такие будут лепестки сюда а эти вот так будут смотреть пока я их делаю прям такими активно красно коричневато оранжевыми вот намекнули да то есть все у нас уже а, так подмалевок готов Теперь перехожу опять к нашим горам. Естественно, пока они не объемные. Чтобы сделать объем, смотрите, мне хочется все-таки это сделать мастихином. Я беру новый оттенок, чуть-чуть, смотрите, темнее. Для того, чтобы чуть-чуть темнее сделать, я беру больше синего и, может быть, даже капельку а, такого а, коричневого и немножко розового. Такой получается, знаете, в серую сторону уходит а, оттенок розового хочу побольше, чтобы фиолетовую сторону ушел. Вот это вот будет такой темненький цвет. А теперь мне нужно понять, откуда будет источник света. Ну, я думаю, что вот отсюда, то есть вот эта часть гор у меня будет светлее. Значит, другую сторону я могу смело э, заполнить потемнее. Тут у меня тень. Чем больше контраст между светом и тенью, тем у вас более солнечный день. Смотрите, вот я показываю, вот так у меня будет э, хребет горы. Вот так он будет уходить. Я пока вписываю только темные оттеночки на то, что есть. Мастихином наполняю, заполняю пространство вот этих гор. А здесь у меня будет, знаете, вот так вот, вот так и вот так вот побольше. На подсолнух наш уже не залезаю, но стараюсь и между лепестками тоже цветом гор что-то внести, да, то есть если мы хочет, нам хочется мастихином, то это вот самое то для наших 
гор. Смотрите, вот так вот добавила оттеночек. Если вам что-то не нравится, к примеру, да, взяли кисточкой еще вот так потоптались, как вариант. Смотрите, мы все равно их не прописываем, но в то же время что-то такое уже более, ну, во-первых, это вдалеке, да, появляется более интересное. Вот так вот вписали. Дальше я беру другой оттенок, я к нему добавляю немножко бирюзового и посветлее. Вот делаю чуть оттеночек светлее. Вот на этот же цвет я вписываю дополнительно еще один, но уже по склону гор. Да? То есть как вот у нас горы, вот они идут. Тут, наверное, я еще один такой холмик сделаю. То есть вот они у меня вершины гор дополнительный оттенок то есть не один цвет мы вписали дальше беру еще светлее цвет такой может быть даже немножко порозовее в эту сторону так это надо порозовее сделать значит больше белого вот так потому что сейчас они у меня пока пустые вот они у меня Смотрите, вершины начинаем вписывать сюда. Белила пока в чистом виде я не использую. Где-то они вот сюда тоже немножко могут уходить. Смотрите, соединяем их. Здесь также добавляем вот эти оттенки, да, то есть уже на подготовленную основу мы начинаем вписывать горы. Дальше хочу где-то чуть-чуть контраста еще добавить. Я сейчас беру ультрамарин и беру а, краплак розовый прочный и вот где-то чуть-чуть усиливаю темноту, ну мало ли там какое-то ущелье, да, то есть вот так вот можно а, какую-то вершинку потемнее в тени добавить. Так, тем более я помню, что у меня будут потом лепестки подсолнуха прямо а, светиться. А чтобы они засветились, я на дальний план каких-то вот таких более темных мазочков добавляю. Вытираю мастихин, теперь еще светлее беру. И теперь добавляю, если они у меня а, снежные вершинки, добавляю белил еще больше. Тут легонечко добавляю, ну как бы смешиваю, да, потому что эта часть наших гор, она в тени, она не должна быть такая же светлая. Но снег, если у нас тут лежит, да, он тут тоже будет, просто он более э, темный. Поэтому смотрите, вот такие вот элементы вписываем. Вот у нас уже э, горы, э, интересно, ну что-то как-то две вершины, наверное, скучно. Давайте-ка мы еще одну вершину добавим где-нибудь э, рядышком, вот здесь вот, например, раз, вот. Так вот еще ушли, добавили макушечку, но на, за макушечкой у нас вот тут вот будет чуть-чуть такой уголочек темненький. Вот так вот, уже интереснее, да, то есть смотрите, ну, э, не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте, всегда можно соскоблить на самом деле и э, что-то вписать новое. Э, дальше я смотрю, ну, вот тут вот, э, нет, тут у меня и так много, давайте вот тут что-нибудь еще такое, о, вот сюда я хочу какую-нибудь еще э, небольшую вершинку, вот так вот обыграть, вот так, если она высокая, то на нее также попадает свет, ну, вот так вот раз. Вот так уже интереснее. Смотрите, ну вот хоть что-то, да. Тут тоже можем вот так вот какой-нибудь такой холмик сделать. Что же это они у меня просто треугольнички? Не дело, да. То есть вот мы такую площадку для этих, кто там на лыжах любит кататься. Вот так вот я ее даже немножко усилила. Смотрите, во-первых, направление постаралась поменять. Тут она у меня пускай будет более острая. Цвет. Вы видите очень много да, разных оттеночков. Все сделали. Оставляю горы в покое, перехожу к нашему предгорью. А что же у нас в предгорье? Там, если много подсолнухов, то наверняка эти подсолнухи уходят туда вдаль тоже. Давайте мы немножечко им... Э, так, во-первых, зелени добавим. Вот я, смотрите, сейчас беру э, зеленый, вот так вот вписываю. Э, ну, если уж я пошла мастихином работать, да, хотя я, в принципе, не планировала, думала, это будет кисточкой все сделано, но мастихин мне нравится сегодня, видимо, потому что я уже не одну картину за сегодня написала, и он у меня прямо из рук не вылезает. Не это. 
Смотрите, немножко коричневатого добавляем, да, то есть что мы делаем, как предгорье. То есть там трава, там э, цветы, там какие-то э, интересные там растения, да, то есть мы это показываем разными оттенками. Ну, так как здесь у меня его в принципе не так уж много, ну, хоть что-нибудь, да, вот так вот обозначили, э, не очень пока светло, но э, все-таки также э, оттенков должно быть как минимум там ну 3-4, да, хотя бы чуть-чуть. Если вы вот там э, намек на подсолнухе, ну вот я вот этот желтый вписываю, вот он у меня, да, какой-то оттеночек. Обыграли, э, все это э, просто создаем такую иллюзию, да, то есть в живописи, э, если вы пишете э, вот такое настроение, эмоции, да, то есть тут не надо... Э, Цветочек на дальнем плане выписывать нулевочкой, это совсем ни к чему. Так, все, нижняя часть у меня холста, я беру сейчас э, больше коричневого, это предполагается у нас трава, э, какие-то там темные э, стебелечки, просветы, да, то есть, ну, вот что-то такое мы вписываем. И он пока оставляю. Можно это все растушевать. Вот так, смотрите, кисточкой. Я теперь соединяю вот то поле, которое у меня предгорье дальнее, да, с тем, которое затемнило вот здесь, вот, чтобы у меня не было резкого перехода, чтобы все-таки это вот плавный был переход. Вот. И смотрите, вот здесь у меня уже появились ну, намек на траву. Чтобы намек был более явный, я беру, а, намешиваю зеленый цвет а, повеселее. А, такой, знаете, сейчас беру, знаете, наверное, от, от бирюзового, кадмий желтый светлый, бирюзовый. И немножечко хочу добавить, а, уйти в более такую спокойную зеленую массу. Добавила капельку коричневого. Да, то есть он, видите, такой более травяной стал. И хочу показать. Вот здесь вот у нас, вот нет, еще больше коричневого хочется чтобы трава была спокойная. Вот такие вот какие-то травы. Ну, вот так вот это вписываем. Так, я поняла, что я здесь еще один делаю, сделаю подсолнух, который ушел за край холста, чтобы не было вот этого подсолнуха прямо просто посерединке э, такого. Хоть он может быть и главным персонажем, но все-таки мы ему что-нибудь такого обыграем. Так, смотрите, вот я создала э, какие-то пятна. Дальше, если они у вас получились слишком одинаковые, ну, задайте вот такой. Это еще не конкретные листья, это не конкретная трава. Это просто иллюзия того, что же там у нас происходит за нашим подсолнухом, который еще на подсолнух мало похож. А теперь я хочу немножко добавить... Э, такого, знаете, немножко бежевого оттенка. Я поняла, чего у меня не хватает. Мне не хватает белил. Бежевого оттенка на дальнюю вот эту вот часть поляны, чтобы она у меня была светящаяся. Я беру коричневый, чуть-чуть желтый попал и оранжевый. И добавляю белила. И вот здесь вот мне хочется вот так вот солнце больше добавить. То есть я буквально чуть-чуть мастихином трогаю. Это все делаем до того, как у нас появится сам подсолнух. Да? То есть вот он у меня. Вытираю и границу убираю на нет увожу. То есть у меня тут не должно быть каких-то четких линий. Это все вдалеке. Перехожу к нашему подсолнуху. Смотрите, можно э, кисточкой, а можно это делать мастихином. Но мастихином лучше делать уже на какой-то э, подложке. Я пока делаю э, лепестки подсолнуха, э, те, которые дальние. То есть я набрала на мастихин не до конца перемешанную краску оранжево-красно желтую и вот так вот лепестки нашего подсолнуха прямо усиливаю а, показываю вот он у нас вот он у нас смотрите прям такой еще один да тут еще сейчас будет у нас это как бы дальний такой слой вот мы его делаем. 
Тут у меня используется и красный, немножко красный, английская красная, и оранжевый. Вот так обозначили. Дальше, следующий слой я беру больше желтого уже в чистом виде. Так, давайте мы его вот сюда расположим, вот сюда. Смотрите, там может попадать оранжевый, ничего страшного, но основной все равно уже будет такой прямо яркий, насыщенный, желтый. Он будет смешиваться, тоже, в принципе, не страшно. И смотрите, вот у меня два лепестка есть, и я беру между ними еще один. И такой прямо вот активно желтый по насыщенне. И вот он у меня уходит. Да, все, вот они уже как бы объемные получаются. Но у него уже многослойность. Здесь тоже показываю. Вот так вот у меня. Вот еще один лепесток. А те остались вдалеке. Ну, как вдалеке, вторым слоем. Вот. Вдалеке это, конечно, громко сказано. Еще один лепесток. И они, смотрите, уходят и как бы вот на нет сходят. Да? То есть я их не довожу до а, самого там края. Еще вот так вот что-нибудь скинули. То есть я, а, получается, вот такое движение делаю. Попробуйте тоже, да. Но вообще, чтобы почувствовать мастихин, им просто нужно работать. Дальше, вот здесь, вот я хочу сделать тоже такой лепесточек. Наверное, один немножко отогну вот сюда. Вот так он у меня уйдет. Здесь сейчас еще один лепесточек будет. А вот тут я, наверное, вот так сюда закрою. Да. А здесь, так, подождите. Вот я беру, опять же, тут слой делаю. Так, смотри, видите, что я делаю? Я как бы при, принаравливаюсь. А как же мне его лучше раз, развернуть? Сюда или сюда? Сделала лепесток еще один. А дальше у меня вот здесь будут несколько лепестков прямо один будет знаете вот я сейчас возьму наверное желтому добавлю еще белый чтобы он прямо светился вот такой вот насыщенный и вот сюда вот таким образом лепесточек перекрыла в эту сторону и здесь вот так у меня будет лепесток так дальше опять беру а желто желто такой оранжеватый и показываю вот он сюда листик ушел сюда здесь они знаете такой прямо массой могут быть развернуты перевернуты так сюда ну и наверное вот здесь вот еще такой вот хвостик. Вот так вот что-нибудь перекрыли. Дальше смотрим. Ну, снизу-то у меня зелени листвы не хватает. Да? Давайте мы ее сейчас тоже сделаем. Листва такая широкая. Вот сюда раз. У подсолнух у них такие очень широкие листья. да. Мы про это тоже должны помнить. Сейчас я беру темно-зеленый делаю. Я беру больше э, ультрамарина. И вот здесь под нашим э, желтым светлым лепесточком я вот так вот, во-первых, ему форму поправляю. Во-вторых, темноты добавляю, чтобы, смотрите, еще больше светился. Да, так мне нравится. Давайте сразу, пока не забыли, мы ему стебель обозначим смотрите он уже более читабельный на фоне той зелени которая была широкий лист помню сделали причем это все уже так теряется можно оставить так но согласитесь немножко скучно все-таки как-то хочется продолжить эту историю и мы сейчас сделаем намек на то что у нас вот тут вот еще подсолнухи есть, просто мы их не увидели, они не в кадре, вот здесь вот где-нибудь, да. Я беру также сейчас парочку каких-то листиков, ну, предположим, он вот так вот у нас сюда есть, торчит. Смотрите, во-первых, мазовую краску, оранжево-красную, вот один там будет вот такой лепесток, вот сюда. Также начинаю по тому же принципу, да, такой красновато-оранжевый сюда. Ну, вот-вот, в принципе, хватит мне для того, чтобы... А, ну, вниз тоже что-то, да. Вот. Для того, чтобы показать, что у нас тут еще один подсолнух, нам этого достаточно. Сейчас беру желтые и вот скидываю краску, увожу сюда. Показала. То есть он у нас просто намеком. Теперь вот с этой серединкой мы же с ней не доработали. У нас там семечки. 
я беру коричневый и начинаю вот так вот туда коричневого, коричневого, может быть, чуть-чуть синий, потому что семечки, когда уже созревшие, у них, знаете, такой легкий такой бархатистый налет создается, да, вот у этих молочных, и они получаются как будто вот на свету такие немножко бархатистые. Вот я сейчас это добавляю. Мастихином вписываю вот сюда, то есть таким вот движением, вот то, что, да, то есть краски при этом должно быть много. И я вот эту а, фактуру, которая обозначает у нас семечки, вписываю в нашу серединку. Почему не стала делать вначале, чтобы вот, когда желтым мы делали, да, чтобы я не запачкала. Вот таким вот образом, смотрите, создали. Там этой сердцевинки не видно. Если хочется, можно еще где-то показать. какие-нибудь пятнышки, вот так вот что-то, смотрите, да, то есть, ну, намекнули, где-то там у нас есть, ну, вот, в принципе, для того, чтобы понять, как писать подсолнухи, как лепестки эти выписывать и как э, делать горы, я думаю, что вот этого уже достаточно, и у вас точно все получится, ну, во всяком случае, должно получиться, пишите, кстати, в комментариях, э, получилось или нет, и что бы вы еще хотели, да, то есть, можно целую серию сделать вот таких небольших, быстрых мастер-классов на небольших холстах. Я с удовольствием это напишу вместе с вами. И у нас будет целая коллекция таких миниатюр, которые можно, кстати, вот так вот в любое время менять. Да? Надоели подсолнухи, повесили розы, надоели розы, повесили э, балерину, ну или еще что-то. Главное, пишите, не останавливайтесь. Смотрите, я что сейчас делаю. Я к желтому добавляю чуть-чуть белил и как бы некоторые лепесточки вот так вот на краю э, еще усиливаю. И они еще становятся солнечнее, да, но это делаем вот так вот, оставляя те э, оранжево-желтые, да, которые у нас есть. То есть вот чуть-чуть, легонечко попробуйте, почувствуйте мастихин. Я думаю, вот, вот эта часть, мне, кстати, даже очень нравится, я не хочу ее ничего переделывать, не дописывать, то есть такой остался недосказанный на налет такой, да, то есть можно тут какой-то еще листик обозначить, вот так вот у него, да, то есть под подсолнухом вот эти чешелистники можно его показать и опять же свет на стебель тоже можно вписать и тут вот еще что-то такое, то есть вот свет, тень, оттенков много. Ну что, мои хорошие, я вам желаю творческих успехов, пишите, творите, пишите в комментариях, еще раз говорю, что хотелось бы написать, не забывайте про лайки, не забывайте подписываться и переходите на те страницы, которые вам интересны под видео, да? то есть у нас есть э, страница ВКонтакте, в Инстаграме, все это вы найдете под видео. Все, до новых встреч, с вами была Татьяна Букреева, пока-пока!